ఎందుకో తెలియదు కానీ ఈ సమ్మర్ వస్తుందంటేనే ఒక లాంటి హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మంచి మంచి కూల్ కూల్ డిజర్ట్ రెసిపీస్ మిల్క్ షేక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇలా ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఫ్రూట్ సలాడ్ ఇదైతే ప్రతి సమ్మర్లో ప్రతి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు తింటారు నిజానికి అన్ని రకాల సీజన్స్లో తినే ఫుడ్ కన్నా ఈ సమ్మర్లో తిని ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ మిల్క్ షేక్స్ పిల్లలకి బాగా ఇష్టం అండ్ బాగా పిల్లలు కూడా మంచి గ్లోగా మంచి హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉంటారు కదా ఈ పాటికి ఇవాళ మన రెసిపీ ఏంటో మీ అందరికీ అర్థమైపోయే ఉంటుంది కదా ఫ్రూట్ సలాడ్ ప్రతిసారి చేసేలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా ఇంకాస్త హెల్దీగా ఎమ్మీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈరోజు మన కిచెన్లో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్లో చూస్తున్నట్లయితే కాస్త ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇక ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా ఫ్రూట్ సలాడ్ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం కదండి హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ లక్ష్మి ఫ్రూట్ సలాడ్ చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఇందులోకి ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ని ఒక లీటర్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను బఫేలో మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను మీకు నచ్చిన మిల్క్ ప్రోడక్ట్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు వన్ లీటర్ వరకు కంప్లీట్గా యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు పాలని కాస్త పక్కన ఉంచుకోండి ఈ పాలు మనకి కస్టర్డ్ పౌడర్ మిక్స్ చేసుకోవడం కోసం పక్కన ఉంచుకోమంటున్నాను ఈ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పాలను కాస్త పక్కన ఉంచేసి ఈ పాలను మీడియం ఫ్లేమ్ మీద కాస్త మరిగి పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించండి ఈలోపు మనము కస్టర్డ్ పౌడర్ని మిక్స్ చేసుకుందాము మిక్సీ జార్లోకి ఆరేడు కాజు ముక్కలు అలాగే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మిల్క్ పౌడర్ మిల్క్ పౌడర్ వేయడం వల్ల ఫ్రూట్ సలాడ్ ఇంకాస్త క్రీమీగా మంచి టేస్టీగా వస్తుంది ఇది అన్ని సూపర్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది ప్యాకెట్ వచ్చేసి జస్ట్ టెన్ రూపీస్ అలాగే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీ దగ్గర కస్టర్డ్ పౌడర్ లేకపోతే కార్న్ ఫ్లోర్ని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం తీసి పెట్టుకున్న రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పాలను కూడా వేసేసుకొని మిక్సీ జార్ మూతతో క్లోజ్ చేసి మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పలుకు అనేది ఎక్కడ కూడా ఉండకూడదు ఇలా నీట్గా గ్రైండ్ చేసుకొని ఇది కాస్త పక్కన ఉంచండి చూసారా ఈలోపు పాలు కూడా చక్కగా మరిగిపోయాయి పాలు ఇంకో రెండు నిమిషాల్లో పొంగుతాయి అని అనుకున్నప్పుడు మీకు నచ్చితేనే ఇందులో కొంచెం అంతా కుంకు పువ్వును యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ జస్ట్ కలర్ కోసం మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను కుంకుం పువ్వు వేడి కదా అని అనుకున్న వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు అలాగే ఇందులోకి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిల్క్ మొత్తాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ వేసిన వెంటనే కాస్త దగ్గరుండే మిక్స్ చేయండి లేదంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది అలాగే మీరు తిని స్వీట్నెస్ని బట్టి పంచదారను యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేనైతే ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు యాడ్ చేశాను మీరు కాస్త స్వీట్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకాస్త ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పంచదార పూర్తిగా కర్ కాస్త రంగు మారి ఇంకాస్త దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్లో మనము ఏమాత్రం అజాగ్రత్త చేసినా కాస్త ఎక్కువగా చిక్కబడిపోతుంది చూసారు కదా పంచదార పూర్తిగా కరిగిపోయింది మనము ఈ కాస్త దగ్గర పడే వరకు క్రీమీగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది అన్ని ఇంట్లో ఉన్నాయనుకోండి పదే పది నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా కూడా కూల్ కూల్గా నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసి సర్వ్ చేయొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంతవరకు అంత నార్మల్గానే ఉంది కదా అక్క రెగ్యులర్గా చేసే ప్రాసెస్ ఉంది అని అంటారా జస్ట్ ఇప్పుడే యాడ్ చేయబోతున్నాను కొద్దిగా వెన్న లైసెన్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి ఫ్లేవర్ అనేది డబల్ అవుతుంది టేస్ట్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు బయట ఎలా అయితే టేస్ట్ ఉంటుందో అదే ఫీల్ వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా కాస్త చిక్కబడింది మిల్క్ అనేది ఈ స్టేజ్ వచ్చిందనుకో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ కస్టర్డ్ మిల్క్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పూర్తిగా చల్లారని ఇచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కూల్ అవ్వనివ్వండి మనకు పూర్తిగా కూల్ అయింది అనుకోండి ఇంకాస్త చిక్కబడుతుంది సో ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పూర్తిగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కూల్ అవ్వనివ్వండి ఇక్కడ నేను త్రీ అవర్స్ తర్వాత చూపిస్తున్నాను చూసారా కాస్త చిక్కబడింది ఇప్పుడు అంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే కన్సిస్టెన్సీ అనేది అర్థమైపోతుంది కదా కాస్త చిక్కబడింది ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఒక వన్ టీ స్పూన్ వరకు హనీని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ అనేది మీ ఇష్టం మీకు నచ్చినవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే బనానా యాపిల్ కాజు గ్రీన్ గ్రేప్స్ బ్లాక్ గ్రేప్స్ పోమోగ్రనేట్ రెడ్ కిస్మిస్ అలాగే గ్రీన్ కిస్మిస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను
కస్టర్డ్ మిల్క్ బయటికి తీసే ముందే నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ముందే కట్ చేసి పెట్టేస్తే బనానా యాపిల్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది కదా సో జస్ట్ మిక్స్ చేస్తే ముందుగా మనము కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇలా ఫ్రూట్స్ అన్ని యాడ్ చేసి అంత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసి కూల్ కూల్గా సర్వ్ చేసి ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు నా మైండ్ వాయిస్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా మనసు ఆ పతరమా అన్నట్లు ఎప్పుడెప్పుడు తినేద్దామా అన్న ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట సో నేనైతే వీడియో కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి వెయిట్ చేస్తున్నాను మీరైతే తప్పకుండా చేసుకొని మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియచేయడం మాత్రం మర్చిపోయి చూడండి ఎంత క్రీమ్ క్రీమీగా ఉందో ఇలా నోట్లో పెట్టుకోగానే అలా వెన్నలాగా మెల్ట్ అయిపోవాలి ఇలా క్లాస్లకి సర్వ్ చేసుకొని పైన కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా ఫ్రూట్స్ కానీ సర్వ్ చేసుకున్నారనుకోండి ఆహా అద్రిపోతుంది అంతే ఇలా ఈ స్టైల్లో ఒకసారి ఫ్రూట్స్ అలా ట్రై చేసి మీ ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్లకు కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ చేసి ఇవ్వండి మీరు చేసిన ఈ ఫ్రూట్స్ అలాడికి వాళ్ళు ఫిదా అవ్వడమే కాకుండా ఇందులో మీరు యాడ్ చేసిన స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అని అడగకపోతే నన్ను అడగండి ఈ స్టైల్లో ఫ్రూట్స్ అలా మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా కుదిరిందో కమెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరెన్నో మంచి రెసిపీస్ కోసం వెంటనే మన ఛానల్ని విజిట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ మరి